Hi everyone! We've told you before, the $10,000 Six Max Tournament is one of the toughest on the World Series of Poker schedule, and Adrian Mateos is not going to say any differently. Our hero is in 11th place among the 113 players who qualified for the second round of play, but his starting table on day two is filled to the brim with seasoned pros. For Adrian, it's going to be a muy, muy, muy difficult day. A por ellos! día 2 y bueno, vamos a empezar con una buena comida en el Ramen Sora, es un, un sitio de ramen típico en Las Vegas y, y bueno, eh, comparto una buena comida con mis amigos Javi y Lander, compañeros de casa en Las Vegas. Este año Las Vegas es un poco diferente comparado con otras ediciones, ya que se celebra durante octubre y noviembre. El tiempo es menos caluroso, porque en, en verano es una locura el calor que hace en Las Vegas. Gran parte de la ciudad es desierto y las temperaturas son muy altas. Prefiero las temperaturas de octubre y noviembre, si está mucho más cómodo, pues puedes ir por la calle sin, sin sudar mucho. Pero este año las World Series son diferentes, hay un poco menos de jugadores, ya que con la pandemia hay gente que está preocupada y además te obligan a estar vacunado para disputar las World Series de este año, lo cual reduce un poco el número de jugadores, ya que en Estados Unidos lo, las tasas de vacunación no son tan altas como en Europa. Y bueno, el día 1 la verdad que, que fue muy bien, pasé con un stack muy grande, y nada, voy muy mentalizado con mucha ilusión de, de hacer un buen tirar, la verdad que ese torneo me gusta un montón y lo tenía marcado en el calendario eh, cuando estaba preparando este viaje a Las Vegas y la verdad que estaría genial hacer un tirar o llegar lejos en este torneo. He tenido mala suerte con la mesa, la mesa es bastante dura, eh, me han tocado jugadores profesionales de altísimo nivel, entre ellos yo hubiera compa compañero de, de equipo y muy amigo mío. Solemos a veces estudiar juntos, hablar de estrategia, entonces tanto él como yo nos conocemos mucho y tendremos que hoy ser rivales en las mesas. Y la estrategia para este día 2, pues eh, igual que siempre, intentar jugar cada mano lo mejor posible y una vez nos acerquemos cerca de premios, cerca de la burbuja, pues ya habrá que cambiar un poquito la estrategia en función del stack con el que lleguemos. Si llegamos con un stack grande, podemos jugar más manos, jugar de una forma más agresiva. Si llegamos con un stack corto, igual tendremos que reducir rangos, jugar un poquito más tight para intentar entrar en los puestos premiados. Aunque todavía queda mucho para eso y tendremos que ganar muchas manos antes de pensar en en entrar en premios. Hello. Llego a la mesa, me suele gustar llegar cinco minutos antes. Llego el primero. Thank you. I want to open, I want to open now. My chips. <laughs> Nobody come here. Nobody want to play with me. Como se puede ver, tengo muchas ganas de este día, pero hay una regla que hasta que no llegue otro jugador a la mesa no te dejan abrir tu bolsa de fichas. Así que no puedo esperar. Everything fine. No, no, como podéis haber visto en las pantallas hay 720 mil dólares para el campeón que sería genial ya os lo sacar jugadores muy difíciles en esta mesa final aquí tenemos a Nick Sulman y a mi derecha podéis mover a Jake Swart son jugadores muy habituales y, y profesionales americanos de los que no se pierden ni un año las World Series Empezamos abriendo estos treses en primera posición. Sí. 
Nick decide pagar en el cutoff. Y nos quedamos que sap. A7-5. Bastante mal flow para mi mano. Y decido chequear. Nick chequea back. El tour es una dama. Que abre corazones. Decido chequear. Check back de nuevo. River 7. Y mi mano creo que tiene ligero showdown. Y por eso creo que es mejor chequear que farolear. Me ligo la dama suficiente para ganar al showdown. Y bueno, pequeño bote que perdemos. La mano llega a limpiar a Joao, que decide foldear en el botón. Pero Jake parece que quiere jugar esta mano. Empieza con un limp. A8 ofensiva grande. Es una mano justa que puedo tanto chequear back como hacer roll. Es decir, risear. Decido chequear en este caso. La mano de 4. de la ciega pequeña puesta una ciega y bueno aquí tengo un call bastante fácil tú no es un rey mala carta para para mi mano y ahí decide chequear Pero aquí tengo que chequear, intentar llevar a mi mano al sodón. River 5. Mi mano es relativamente débil, pero gana faroles con Ashai. Y mi rival decide apostar medio bote aproximadamente. Y bueno, ante este Scything tengo un Bluff Catcher, solo gana faroles otra vez. Eh, necesito ganar aproximadamente un 25 o 27% de las veces. Y con esta mano la verdad que va a estar bastante justo. Va a depender de la estrategia que siga mi rival ante mí. Mi rango tiene bastantes damas que quieran chequear el tour. Muchos 9 y 4 eh, con las, que son manos con las que voy a pagar. Creo que mi rango está bastante protegido. Aún así tengo unos cuantos as, as, as highs, algunos de ellos rolearán preflop, con lo cual no son tantos como parecen. Y estoy con relativamente bottom range. Creo que es, las odds son buenas. El rango son amplios porque es ciega pequeña contra ciega grande, con lo cual faroles por su parte existen muchos. Que quiera hacer o no, eso es más difícil, entonces al final pienso en mi rango, creo que puedo llegar a foldear esta mano. Va a ser justo, la verdad, este entre call y fall ahí va a ser justo, me decanto por el fall esta vez y se lleva ese pequeño bote. Estamos en mesa de 5 jugadores, ya que el jugador de mi izquierda ya no está. 
has dado más off, abre ya, cat off puedo tanto cirbetear como pagar. Creo que ambas opciones son muy válidas. Y el jugador de la ciega pequeña va a Olin. 16 ciegas aproximadamente. Si Jake, el jugador que ha abierto, decide folear, yo tengo un call bastante claro. Así es, él decide folear, yo pago rápido. Tienes J, muy buenas noticias. Y a ver si conseguimos aguantar. Rey 2, 6. Ay, 6. Con ese 6 empatamos. Eh, mal River, pero bueno. Quedamos unos 90 jugadores vivos. Todos con el sueño de ganar ese brazalete. Decide el Olin, el jugador de Hayak, con el que acabamos de ir de jugarnos el Olin anteriormente. Tengo a J off en ciega pequeña y es un poco justa, pero creo que es suficiente para pagar aquí el Olin de 17 ciegas y media aproximadamente de, de este jugador. Tiene dos seises contra J. Es un coin flip, aproximadamente un 50% por la de cada uno. A ver si cae una, es una J, un 10. No cae ninguna de ellas y me gana el Olin. Perdemos un bote bastante grande, pero bueno, seguimos vivos. Aproximadamente tengo un stack medio eh, y quedamos todavía muchos jugadores. Rey dama off en el hijack. Decido abrir. Nick me cribetea, me hace cribete en el botón. Y Rey Dama Off es una mano curiosa, puedo hacer tanto call como incluso forbet, me parecen buenas opciones. Me decanto por la de call. Rey Dama con la Dama de Picas en 972, no es demasiado buen flow para mi mano. Y veremos a ver qué es tamaño que decide hacer Nick. Decide apostar pequeño, un tercio. Creo que ante el tamaño de un tercio... Tengo que continuar teniendo la dama de picas. Aún así... Es un poco marginal. Tampoco... Estaré ganando muchos fichas de media con este call. Decido apagar una. Y 
Tan doble al 9. Y aquí si me vuelve a apostar Nick, eh, tengo un fall bastante claro. Nick piensa, parece que tiene dudas sobre qué hacer. Coge fichas, lo cual son bastante malas noticias para mí. Decido hacer un tercio y frente a este side no puedo, o sea, no puedo pagar aquí nunca. La única duda es si decido hacer un valor muy grande y hacer raise, pero pues creo que es mejor foldear. Suben las ciegas, nivel 12 ya. 1500-3000. Jake decide abrir en el cutoff. Tengo las 9 off en botón. Es una mano que puedo pagar o cirbetear. Creo que ambas opciones son, son rentables. Me decanto por la línea agresiva y... Y le voy a hacer tribeta a 17.000 puntos. Jake parece que lo piensa. Estoy deseando que folde, pero bueno, si paga no sería malo, pero nada, va a Olin, que es lo peor. Y gana ese bote, perdemos ese thrive. Nick abre el hijack con un stack bastante grande. Y tengo 8-7 off en ciudad grande, lo cual es un defend bastante claro. Hemos bajado el stack, tenemos aproximadamente 120-130 mil puntos. En este flop tengo una gadget al 6, el 6 me daría escalera. Check, check. Tú eres un 7, ligo tercera pareja. Mi mano es suficientemente buena como para no farolear, así que decido chequear. Con la intención de jugar check call ante una apuesta de Nick. River 6, que me da escalera. Y aquí tengo una clara value bet, así que vamos a apostar por valor, esperando que, que Nick pague.
Parece que sí, que paga. Escalera, ganamos el bote. Parece que Joao quiere jugarla. Efectivamente, abren el cutoff. Y yo estoy en la ciega pequeña con As 9 off. Creo que esta mano sí que es un tribet obligatorio de farol. Eh, estando cutoff contra la ciega pequeña. Creo que es muy buena mano con este stack para hacer tribet de farol. Y es 22.500 puntos. Giuseppe, jugador habitual de torneos high rollers, torneos caros de Venezuela. Parece que se lo piensa y que tiene una mano buena, aparte de un stack muy grande de fichas. Y yo parece que piensa que no tiene un fold fácil. Y nada, Paulín. Seguimos con malas noticias y nuestro stack sigue menguando. Joao decide abrir y cogemos este as 10 off eh, UTG contra Katov con unas 40 ciegas que tengo creo que esta mano es otro cibret obligatorio de farol así que ahí lo vamos esperemos que esta vez sí que funcione piensa tenemos un stack bastante parejo y a ver si decide foldear esta vez Chris Oliver is doing that for 10 years. The second one can never be a bluff. Come on. It's never a bluff. And then the guy's over bluff. It's <laughs> over. <laughs> That's me. That's my game. <laughs> it happens a lot. Like the second just gets over bluff so often because the second can never be a bluff. Yeah, but before for sure. Before next for sure. 
can fall to three bed, maybe. <laughs> no, maybe not. Well, depends. Como podéis ver, charlando en la mesa con Joao, practicando ese inglés. Y abrimos en cut off as cuatro suites. Nick hace tribes en ciega pequeña. Katov contra ciega pequeña. Juego unas 40 ciegas aproximadamente. Es una mano bastante justa. Eh, tengo dos opciones. Una es Irolin. Es una mano buena para Irolin de farol. Y la otra opción es pagar. Mi mano es muy fuerte, de, demasiado fuerte para folear aquí. Katov contra ciega, ese ciega pequeña contra un jugador bueno. Y Nick tiene muchas fichas. Además, creo que es un buen jugador. Ambas opciones me gustan y me decanto por la de Irolin. Me paga muy rápido, son malas noticias, Jotas. Bueno, tengo aproximadamente un 30 y pico por ciento, 32, 33 por ciento de ganar. A ver si hay suerte esta vez. Um. This is coming. I copy for you. I copy for you. <laughs> I inspire you. Yeah. Claps too, so it's cooler, I guess. Pues muy buen river, ese dos que me dio escalera, que me da escalera y nos ponemos bien otra vez después de empezar el día bastante mal, perdiendo muchísimos de los botes. Recuperamos un buen stack después de este Olympus Flop. Hey guys. Hola. Always have 30%? Yeah, I always. That's, so. that's exactly what I said, don't you? Yeah. I said 30%. I said it on before when he showed that it's for Sudo, bro. Yeah, it's fucking is for the. Nick? I sh Tight. How did it go? Like, yeah, but this for is okay. Or what? Or button? Yeah, no, open button, he triggers small blind, I jump. Yeah, it's five, I call. It's four, I think. I jump, but whatever. Yeah. It's close. Off the, I think I fold. I don't know. I don't think it's gonna. Fold? Two, I think I flat. No, you can't fold. No, you can't fold. Yeah, yeah flap or jump, that, like, I don't know. A7, A8. I don't that, think, it, like, the experience I have, it doesn't go at, uh, like, no, like yeah, but guys that he sees that's really good and hold them, it doesn't go at him. Yeah, but at least in the other show, it's, it's really hard to have some bluffs there, but on a small line, last hand of the, before the break, you know. A4 is pretty decent hand to it's for a, a bluff. It's yeah. a great hand. It's a, it's sure, a good yeah, bluff. It's, yeah. It's not like I'm solving random. No, I just went all in race four and you fold. It, so. Yeah, it's four too. Yeah. <laughs> yeah, fuck. Just have a big blind I mean, come on, bro. No, but I, I'm not threatened to lose. I have a nine, this nine off. I think it's mandatory bluff there. You can flood. Yeah, I prefer to throw it at this point. No, but he's like, a, I think that he learned for, sure. for sure, for sure, solvers, for sure, for sure. You don't, uh, yeah, because you don't overbet 96 yeah, yeah. with the deal. Yeah. Yeah. Even if you study, it's not very. Yeah, it's hard, yeah. So I was, I, I was not happy when I see that, and especially when it's your folder, like, oh, yeah. <laughs> we're in for a run. <laughs> <laughs> we're working today. Vuelta después del break a la mesa, después de tener una charla con con Joao y con Steph. <risa> Suben las ciegas, nivel 13, 2.000, 4.000. Tengo unas 50 ciegas aproximadamente. Llega la mano limpia Jake que en ciega pequeña que decide limpiar. J6 suite en ciega grande. 
Es una mano que creo que juega mejor como check. Toma 9-5. Con J6 del Baddor. Me parece una mano buena para empezar a, a farolear. Tengo algunos vados de escalera de color que me van a abrir algunos turnos donde me habrá más equity. Tú eres un 3, es bastante mala. No me abre ninguna equity. Jake chequea. Chequeo back. Me parece un farol demasiado malo para continuar en el tour. River 6. Ligo una pareja. Y Jake decide apostar dos tercios. Bastante complicada esta decisión. Completa color, muchos de sus proyectos hubiesen apostado flop, creo, pero bueno, puede tener algunas damas, algunos nueves. Como faroles más fáciles que tengas puede ser algún rey 10, un rey J, que quizás pueda convertir en farol, especialmente con la pica. Eh, quizás pueda tener J10, J8. No creo que conviertas highs en farol, pero nunca se sabe. Quizás con pica alguna mano con más 4, as 2, puede llegar a convertirla en farol. Y aquí con el 6 la verdad que es un poco justillo este call. Una decisión difícil. Decido pagar. Eh, tiene el 9 y gana esta mano. Yo piensa y decide abrir 5-4 suites en el botón, juego unas 50 ciegas efectivas. Creo que mi mano es buena para pagar en el botón. Folea ni que en ciega pequeña. Y la ciudad grande se apunta. Flopea un proyecto de color bastante malo al 5. Se queda la ciudad grande. Y vamos a ver qué decide hacer yo. Yo parece que decide apostar un tercio. Frente a este tamaño tengo una decisión sencilla, un call, claro. Folea hacia grande y me quedo esa contra yo. El tan dobla el rey. Aquí frente a un bet grande de Joao, creo que mi mano no es suficientemente buena para continuar y tendría que foldear. Y ante check tengo una mano aceptable de farol. Yo decidí chequear este farol. Con fraude a las 5 puedo tanto chequear como apostar, aunque creo que me decanto un poquito más por, por apostar. Meter presión, además puedo apalancar con una apuesta grande. Y es lo que haría con mis reyes, con mis rey X. 
tuviese aquí trío de reyes me gustaría hacer dos bets grandes tan y river y en este caso vamos a empezar con una apuesta creo que grande a, al tour funciona mejor Sí, es una apuesta bastante grande, tres cuartos, 40.000. Eh, deseando que yo abandone y llevarme el bote aquí. Pero si yo continúa, tenemos el plan B, que podemos conectar todavía algunos diamantes o incluso farolear en algunos rivers. Yo abandona. Y me llevo ese bote ahí, así que perfecto. Y una vez más, Joao decide abrir el botón. Joao tiene aproximadamente unas 45 ciegas grandes. Y la ciega pequeña, Jake, también unas 50 blinds. Yo tengo un poquito más, los cubro a los dos con unas 60 ciegas. Paga ciega pequeña. Y tengo dos 7 en ciega grande. Creo que esta mano no tiene... Otra opción que jugar Olin. Creo que el call es demasiado weak y que mi mano gana mucho más yendo Olin. 45 ciegas efectivas contra botón. 50 contra ciega pequeña. Creo que, que es buena mano para, para ir Olin, intentar robar las ciegas ahí. Y en caso que nos paguen, 7 tiene bastante equity contra el rango de, de call de nuestros rivales. All in. Voy a Olin. En este caso prefiero que mis rivales los dos folden, pero en caso de que paguen tenemos equity y esperemos ganar. Yo parece que piensa, lo cual son malas noticias, porque si aquí yo tuviese una mano mala ya hubiese foldeado rápido. Cuando se pone a pensar es que tiene una mano muy buena o que está pensando con una mano justa. Todavía quedan unos cuantos jugadores para premios. Me parece ser que es lo que estaba mirando yo en las pantallas. Joao sigue pensando, lo cual me hace pensar que es difícil que tenga una mano mejor que la mía en cuanto a parejas. Quizás está pensando con 8, pero ya manos por encima de 9 ya hubiese pagado hace rato, yo creo. Con lo cual creo que puede tener alguna mano con más J, 8, más 10 suites, que son manos justas. Roida, más suites, quizás, que son manos con las que no está muy contento por pagar. Seis es quizás puede llegar a tener también. Se toma mucho tiempo, yo hago. Es un bote bastante importante por su torneo. Estamos relativamente cerca de premios, aunque todavía queda. Y 
Jesse y Rolín. Lo cual son malas noticias, pero bueno, por lo menos no va a pagar muy rápido. Así que creo que puede ser un flip muy a menudo. Soy a mis 7. Joao enseña a J Suites. Es un flip. 50% de ganar. Esperemos ganar porque es un bote enorme. A ver si cae ese 7. Mm, muy mal flop. Cae la J de Joao. Encima compré este color. Me vale un 7 o un 8. Nada, un 6. Perdemos un botazo y nos quedamos muy, muy cortos. Una pena, porque este flip sí que era para ponerse súper gordo de fichas. Lo bueno que por lo menos lo pierdo contra mi amigo Joao. Y por lo menos tiene las fichas, pero la verdad que me hubiese gustado ganarlo. Creo que su call está bastante... es correcto, está bien. Y que mi Olin también está bien. Es un cooler que se llama en el póker cuando dos manos fuertes se encuentran y ambas están bien jugadas. Creo que es el caso. Uno de los dos iba a ganar el flip, en este caso le ha tocado a él. Y me quedo con un stack muy corto para intentar remarlo y pelear. Queda unos 30.000 puntos, que serán unas 7 8 ciegas. La media son 205, el bote era de 450.000 o así. Es que era un bote muy grande. As 9 off, con mi stack es un claro lean, no hay otra opción. 30.000 puntos, 7 ciegas y media. Las 9 off contra 10 es. Tengo un 30% aproximadamente de ganar y a ver si cae ese as. Bien, buen flop. A ver si aguanta. Bueno, bien. 18 ciegas, 17 ciegas y media me pongo y vamos a seguir peleando. 70.000 puntos, la media todavía está lejos en 200, pero bueno, ya podemos seguir peleando. Quedan 84 jugadores. Asdama con unas 17, 18 ciegas en UTG. Decido abrir. Jake piensa en ciudad grande. Y va Olin. Bueno, mi mano es suficientemente fuerte como para pagar. Algo más contra Jotas, otro flip. Cerca del 50% de posibilidades. Y a ver si ganamos esta, nos ponemos cerca de la media. Ese flow me deja el 0%. Me flopea póker solo. Y nada. Me eliminan relativamente cerca de premios. Pero bueno, la World Series no han terminado. 
quedan muchos eventos. Entre ellos, dentro de pocos días, jugaré el 250.000 Super Heroes de World Series, que es el evento más caro de las series y el que tengo mucha ilusión por hacer un gran papel. Así que todavía quedan muchas semanas para seguir peleando y conseguir ese ansiado brazalete. As Matt Damon said in Rounders, there's no other game than Texas Hold'em in which fortunes can change so much from hand to hand. And today, your fortune quickly fell into the hands of your opponents after several moves played as aggressively as expected. But luckily, the World Series of Poker doesn't end here for you. Because you don't know it yet, as you leave this $10,000 six max tournament, but the best is yet to come. In three weeks, you'll be going for your fourth World Champion bracelet in the most expensive tournament of the festival, the Super High Roller. A $3.2 million victory, the best in a career already rich in triumphs. We'll see you soon in another season of your favorite series. In the meantime, we're not moving from this six max tournament because we now have to follow the progress of one of your teammates, the one who took a lot of chips from you today. We'll find out soon enough in a new episode of Inside the Mind of a Pro.